Good evening. Hello, hello. Can you hear me? Yes, okay, good. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Mr. Good evening. Good evening. Hello, hello, welcome to everyone. Thank you. Okay, so far we have Miss Jenny, Miss Alexander, Miss Carolina, Miss Erica, Mr. Juan Ricardo, Miss Brenda. And Miss Carolina, no microphone. Teacher, there's no problem with the audio. Mr. Menedemo, how are you today? How are you today? I'm fine. Good, excellent. Ok, vamos a esperar un par de minutitos mientras ingresa la mayoría para tomar la asistencia. Hello, Mr. Wilmer, nice to see you. Hey, hey hello, coach. Hey, teacher. <laughs> Today it is Monday 22nd, November 22nd, almost Christmas. Almost Christmas. Do you have your, do you have your Christmas tree ready? Yes. No yet, Miss Jenny, no yet. Miss Carolina, do you have your Christmas tree? Merry Christmas. Estamos planeando todavía la, la cena. Ah, ok. ¿Y qué tal el árbol de Navidad? ¿Ya está? No. Ah, ok. No lo hemos pues, no ha venido todavía el, el, ¿cómo se llama? El espíritu navideño no ha descendido aquí todavía. Ah, oh, ok. <risa> Otra esperando el pastel estamos de la niña Carolina. Ya no. Ay, don Menedemo, él siempre pide un pastelito, dice. 
Pepe, como de esa corta hornea. Cabal. Ahí estamos ya. Empezando a preparar. Ahí está. Mister Aarón. Mister Doño Aarón. Eva. I'm going to have uh, Wilber. Next model in, in this year. I'm not yet. I, I don't know yet. I don't know yet. I hope so. Yeah, because only we have one month. Yeah, I know. Well, we have to have the next model. This is the last week, isn't it, teacher? It, this is the, the last week. That's right. We finish on Monday, if I'm not wrong. Okay, Monday 22nd. Vamos a tomar la asistencia de este día. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan podido recuperar sus fuerzas, pudieran haber descansado un poco e, e iniciar de la mejor manera eh, esta semana. Tu primero Dios también finalicemos con eso. Ok, so let's start. Eh, Mr. Alexander Aron. Miss Arely del Carmen. Present. Miss Brenda Lisset. Carolina Leonor. Present teacher. Edgar José Cruz. Elvin Alexander Alvarenga Alvarado Díaz. Sorry. Elvin Alexander. Present teacher. Erika Beatriz. Erika Beatriz Urbina Guardado. Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Miss Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you. José Nicolás García Maravilla. Present. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Thank you. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher, este Edgar está en el trabajo ahorita y le escribió okay. que está okay. recibiendo unos, atendiendo unos vuelos. Así a conectar, pero como oyente, ¿no? Ok. Uh -huh. Juan Ricardo uh -huh. Benedemo. Present teacher. Laura Noemí Rivas Rivas. Maritza Reyes López. Ronald Alexis. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present teacher. Ronald, Ronald here. is here. No, okay. Wilmer Fabricio. Present. Thank you very much. Okay. Let's start. Vamos a iniciar. Eh, para iniciar vamos a eh, repasar un poco las WH questions. WH questions. Okay. Let's start. Okay, so we have different WH, WH questions, okay? Eh, usualmente las eh, utilizamos cuando, la res, cuando no pueden ser contestadas con una respuesta sí o no, sino que necesitamos una información extra. Okay, por ejemplo, where are you from? Where are you from? No puede ser contestado con yes, ¿verdad? Entonces necesita una, necesita otra respuesta. Le está preguntando de dónde es originario y no le va a contestar yes, sino que tiene que decirle de dónde es. Entonces sería, eh, we are from earth. 
Okay, entonces utilizamos who para preguntar sobre personas. Por ejemplo, who is your teacher? Eh, who is your mother? Who is your father? Y así eh, sucesivamente. Who, recordamos, es para personas. For example, who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? Who are you? Okay. Who is he? Who is he? ¿Quién es él? Person. Okay. Eh, what? What as about things? What lo utilizamos para preguntar acerca de cosas. Por ejemplo, what is your name? What is su nombre? What is your name? What is your occupation? What is your occupation? Utilizamos where para preguntar acerca de lugares. Where is he from? ¿De dónde es el original? Where is he from? Where are you from? Where are they from? ¿De dónde eres? ¿De qué lugar vienes? ¿De qué, de qué país perteneces? Ok. How old as for your age? How old, las dos palabras, las que utilizamos para preguntar eh, ¿Cuántos años tienes? How old? How old are you? How old is your dog? How old is your baby? How old is your daughter? How old is your father? How old, is, how old are they? How old is she? How old are your brothers? ¿Cuántos años tienes? Eh, también utilizamos a menudo las contracciones. Ok. A la hora de hablar. Por ejemplo, where's the mustard? Podemos decir, where's the mustard? Where is? Podemos contactar y decir, where's? Where's? Ok, what is, what is on TV? What is on TV? Podemos decir, what's on TV? What's on TV? Ok, let's practice. ¿Qué pregunta utilizaríamos para, para preguntar esto? The United States. Where are you from? Where are you from? Where, Where is he from? from? ¿Qué, ¿Qué pregunta utilizaríamos para preguntar esto? Que sería, they are, they are astronauts. They are astronauts. They are occupation. What are their occupation what are what is their occupation okay he is an athlete an athlete ¿Qué pregunta utilizarían he's an athlete what is his occupation his occupation muy bien he's a he's a doctor he's a doctor What is their occupation? What is his occupation? What is his occupation? Okay, la número uno. ¿Qué pregunta utilizaría mis prendas? Where are they from? Where are they from? Excellent. Uh, number two, Miss Jenny, what question would you use? Where is your occupation? Excellent. What is your occupation? What is his occupation? Excellent. Uh, number three, it says alien. Alien. Okay, what question would you use, Mr. Elvin? Number three. La número tres. Number three. Who are you? No. Who? who is he? Who okay. Is o he? también, who is, who are you? Está muy bien. Who are you or who is he? He's an alien. Y para preguntarle la tenemos, how old is he? 
Okay, for example, uh, what is her name? Emma Watson. Her, her name. name is Emma Watson. Uh, what is her occupation? She is an actress. She is an actress. How old is she? She is 26 years old. She is 26. Uh, where, where is she from? She is from France. She is from France. Excellent. Okay. Uh, what is his name? His name is Cristiano Ronaldo. What is his profession? His profession. He's an athlete. athlete. Okay. He's athlete. Okay. Uh, what is, where is he from? He from, he from Portugal. Portugal. How old? Portugal. Two years. years old. Years old. Okay. Uh, where is she from? She is from she is USA. 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 Uh, who is she? She's Ariana Grande. Grande. Ariana Grande. Uh, how old is she? She's 23 years old. Excellent. Uh, what is her profession? Her profession is singer. Singer. She is singer. Uh, who is he? Where is Mario Josa? Uh, where is he from? Where is he from? He is from from right for. He is from Peru. How old? Right there. Right there. Okay. How old is he? He's 80 years old. Excellent. Uh, where is he from? Uh, uh, what is his name? What is, he, what is his profession? He is a photographer. Photographer. Okay. How old is he? He's 62 years old. Bien. Uh, how old is she? She is uh, Michelle Obama. How old? How old uh, is she? She is fifty-three years old. Uh, years old. Uh, by three, by three. What is her profession? Or her occupation. She is, uh, she is a lawyer. She is lawyer. Okay, good. Okay, ahora lo que van a hacer ustedes es buscar un personaje famoso y presentarlo. Ok, esas cuatro preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es su ocupación? ¿Cuántos años tiene? de dónde es originario y cuál es su nombre. Y usted dice, ah, his name is fulanito, he is 26 years old, he is from Canada, and his occupation is bla, bla, bla. ¿Ok? Vamos a darle un par de minutitos para que usted pueda pensar en un personaje y pueda eh, darnos estos cuatro datos. Su edad, ocupación, eh, profesión y de dónde es originario.
Are you ready? Si está listo, me escribe en el chat. Yes. Or finish. Para ir viendo cuánto van terminando y si podemos avanzar. Thank you, Miss Sonia. Thank you, Miss Jenny. Thank you, Miss Carolina. ¿Y es necesario que haya en este vivo, maestro, o solamente tiene, puede ser alguien de que ya... Puede ser alguien que ya passed away, que ya pasó a mejor vida. Ah, vaya, gracias, maestro. Y hoy no me Mr. Nicholas.
Okay, let's start. Let's start. Okay, um, let me see about Mr. Sonia. Miss Sonia, sir. Miss Sonia. Um, I choose a writer. Okay. He is, uh, who is he? Well, bueno, uh, what is her name? What is his name? Sorry. What is his name? His name is uh, Carlos Luis Tafón. What is his occupation? He is a Spanish novelist, author of La Sombra del Viento. How old is he? He is 57 years old. Where is he from? He is from Spain. Thank you very much. Excellent. Uh, Miss Jenny? Okay, who is he? He is Jesus Adrian Romero. How old is he? He is 56 years old. Where is he from? He is from Mexico. What is he occupation? His occupation is gospel singer. Helen, uh, Miss Carolina. Okay, who is he? He is Nicolas Cage. Uh, uh, how, old, how old is he? He is 57 year old. Um, what is his occupation? Your occupation is actor. He is uh, actor. Uh, where is, where is he from? He is from United States of Las Vegas. Well, he is, okay? He is, excellent. Don't, don't forget it. Muy bien. Cuando es eh, femenino, utilizamos her. Y cuando es masculino, utilizamos his. Excelente. Vamos con Mr. Alexander. Who is he? Is a pachino. How old is he? 81 years old. Where is he from? Where is he from? He is from USA. What is he? his occupation? He is an actor. Actor. Good. Uh, Mr. Wilmer? Okay, who is he? His name is Nayib Armando Bukele, my president. He is, who is, uh, what is his occupation? He's politician and a Salvadorian entrepreneur. Where is he from? He's from El Salvador. How old is he? He is 40 years old. Uh, Miss Arely. Okay, who is she? She is Adele Blue Atkins. How old is she? She is 33 years old. Where is she from? She is from London, England. What is her occupation? She is singer and songwriter. Very good, excellent. Uh, Mr. Jose, Nicolas. Okay. What is his name? His name is Nicolas Garcia. Where are you from? Where is you from El Salvador? What is what his occupation? His occupation account. Where are where are the where is he? Or, okay, where is he? Or he hold his? He's 26 years old. Good, excellent, very good. All right. Uh, let me see. Volunteer, Miss Erica.
Miss Erika. Ok, eh, hay otro. ¿Tenemos otro voluntario? Me, teacher. Can okay, you hear me? Mr. Yeah. Go ahead, Mr. Ok. Um, his name is Santos Rufino Alvarenga. He's an, his occupation is electrician. He's 62 years old. And he's from El Salvador. He is my father. Okay, got it. Thank you very much. Excellent. Okay. Thank you. Okay, muy bien. Vamos a realizar esta pequeña práctica. Tenemos, eh, vamos a desarrollar juntos el ejercicio eh, del 1 al 12. Can you see it? Yes, teacher. Excellent. Okay. Vamos a. Uh, this okay uh, number number one it says do you live vamos a, a preguntarle a miss carolina cuál de las cuatro opciones a b c or d when b b where do you live Excellent. Number two, eh, Mr. Alexander. Teacher, y en la primera no es la C, sí. where? where? Yes, I think uh, that is where. Yeah, yeah, I'm sorry. I got confused. It's where, where, where. Acá está, where, where do you live? Where do you live? I'm sorry. Okay, number two. Number two. Why? Why? Why how have long? you? How long? Okay, tenemos dos, tenemos dos opciones. Why y how long? Why is por qué and how long significa cuánto tiempo? How long? How long? Exactly. How long have you lived there? ¿Cuánto tiempo has vivido ahí? Vamos mm -hmm. con la número tres. Well, how much? Who? How much do you live? Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? Do you? ¿Con quién vives? Who do you live with? ¿Con quién vives? Con la número cuatro. Número cuatro, Mr. Benedemo. How much? How much? How much es incontable. ¿Podemos contar nuestros miembros de familia? Entonces sería... How many? How many? How many? Vamos con... Vamos con eh, Mr. Elvin, number five. Where? Está preguntando cómo, cómo se va o cómo llega a la escuela. Si va en bicicleta, en bus, carro. Well, how? Often. How? 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 Muy bien, vamos con la número 6. Number 6. Eh, Miss Jenny. What? What? Perfect. Excellent. Vamos con la número 7. Miss Erika. Erika, it's your birthday. Está preguntando por la fecha. I'm sorry, Miss Erika. How many? When? When, exactly. Good job. Uh, number eight, Mr. Juan Alberto Rivas. Teacher, y en la ocho podría ser también what? What do you do on your birthday? What? Número nueve, me dijo, ¿verdad, teacher? Número ocho. Mm. Hola, me lo escucha, maestro. Número eight. Mm, sería when? 
Estoy preguntando qué es lo que hace. Número 9. Número 8. Son tus hobbies? Número 8. Ah, perdón, no, número 9, lo escuché. Um, sería. Um, what? Bien, excelente. Si gusta, contésteme la número 9. Ah, sí, para mí es buen. Preguntando, ¿cuáles son tus hobbies? Uh -huh. When. When es cuando. Lo utilizamos para saber fechas, tiempo. Ah, sorry, sorry, sorry. Entonces sería what. What, excellent. Number 10. What's it? Mm, which? 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 What is your what? phone number? Which? 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 What is your phone number? Which? What? What? Excellent. What? 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 Excellent. What? What? Eleven. Your Eleven. Your what? Email is your what? Excellent. What is your email address? And finally, what is your phone number? How tall? How tall are you? How tall are you? Excelente. Bueno, regresamos. Okay, can you see my presentation? Yes. yes. Okay. Yes. Good. Okay. Here we have fill in the blanks below to complete the sentence. Study the space. Tenemos eh, la oración en afirmativo. Lo que vamos a hacer es hacer la pregunta basada en el número uno, en la en el statement seguido de una respuesta afirmativa y una respuesta negativa. Por ejemplo, número uno eh, dice. They went to the restaurant last night. They went to the restaurant. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear primero la pregunta. Si dice que fueron al restaurante, vamos a hacer la pregunta. Did they go to a to restaurant last night? Respuesta afirmativa. Yes, they did. No, they didn't. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a, oh, uh, perdón. Vamos a ir a la número 2, número 3, número 4, basada en la, en la oración. Van a crear su pregunta, su respuesta afirmativa y su respuesta negativa y afirmativa. Ok. So you will have time. Cuando una vez ya termine la 2, 3 y 4, me coloca en el chat. Pena. Ok. Please.
Ok, mi Sonia finishes, Mr. Wilmer too. Vamos a esperar que los siguientes participantes finalicen para irlo completando juntos. Arely, Miss Brenda, Juan Alberto, Miss Wilmer, y Sonia ya finalizaron. Es las tres eh, restantes. Vamos a esperar que terminen al menos dos, tres más. Ok, good. Vamos a iniciar con la número dos. ¿Quién tiene la número dos que quiere ser voluntario? Okay. Did, ok, okay. Did, no, adelante, adelante. Did, did it rain? It rain, sorry, yesterday. Excellent. Did it rain yesterday? Yes. Yes, did. Yes, yes it did. Ajá. Uh -huh. It did. No. No, it, it didn't. Excellent. No, Muy didn't. Bien. Excelente. Vamos con It la número didn't. tres. Didn't. Vamos con la número tres. ¿Quién tiene la número tres? Voluntario para leerla. Sí, Excelente. Vamos con Mr. Alexander. Did a plane take off at 30.47 p.m.? Yes, it did. No, it didn't. Excelente. Did the airplane take off at 3.47? Yes. Yes, it did. No, it didn't. Perfect. Vamos con la número cuatro. Voluntario. Volunteer. Did Jenny say goodbye to her friend? Yes. Yes, she did, and no, she didn't. Perfect, Miss. Excellent. Did Jenny say goodbye to her friend? Good job. Muy bien. Continuamos. Tenemos cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Lo mismo. Vamos a tener el statement. Por ejemplo, the student, the student arrived for the test. También tenemos Mrs. Smith had a good time at the party. John got ate all the food. The, pro, the phone rang. They study all day for the exam. 
tenemos los statements. Ahora vamos a, convertir, vamos a realizar la pregunta basada en ese statement. Hasta ahora ya. Siempre utilizando the teacher. Utilizando the. No lo escuché, teacher. Afirmativo, mister. Te voy a Utilizando did. Teacher, no, no debo de este para meterse a esa página porque no la agarro aquí yo. No hay que ingresar a ningún link. Hay que realizarlo en el cuaderno en caso usted tenga un cuaderno. Para que lo estoy en el cuaderno. Así es. Cuando finalice, déjelo, déjenos saber. Ajá. Uh -huh. ¿Logra visualizar la imagen? Sí. Ok.
Thank you, Miss Jenny. Mr. Juan Alberto, thank you very much. Thank you, Ms. Brenda. Okay, well, let's start. Let's start. Uh, let me know. Okay, number one. Who has, well, in this case, number five. Who has me, number five? Me, teacher. Okay, thank you very much for me, being me, volunteer. Me. Go ahead. Okay, yeah. Me, teacher. Adelante. Did they arrive for the test? Excellent. Did they... Did they arrive for the test or did the student arrive for the test? Excelente. Vamos con la número 6. ¿Quién tiene la número 6, voluntario? Teacher, ¿cómo quedó la, la de student? No le escuché bien. Uh, did they arrive for the test or did they or did the students arrive for the test? Did the students arrive for the test? Así es, mister. Ah, ok, vale, bueno. Number six, who has number six? Me, teacher. Oh, did me. Ok, mi Sonia, please. Did Mr. Smith have, have a good time at the party? En este caso sería, did? Yes, she did. No, she didn't. Okay, sería, did Mrs. Smith have, have a good time a good time at the party? Recuerden que cuando se va la pregunta, el verbo eh, regresa a su forma original. Entonces, la respuesta. Y, y en este caso, has, no sería has. Mm, has, eh, únicamente se utiliza en la tercera persona en la forma afirmativa. Esta es una pregunta. En la pregunta, los verbos regresan a la forma infinitiva. Had, entonces queda siempre. Had, had, entonces, Tisha. Eh, quedaría Mrs. Did Miss Smith have H-A-V-E. Have a good time at the party. Had es had, así queda. Have. H Ajá. Ajá. Con un Ah, ya, 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 ya entendí, Tisha. Vamos con la número 7. John, John's cat. Ate all the food. Did John cat eat all the food? Did John cat eat? Excelente, Miss. Eat all the food. Vamos con la número ocho. The phone run. Did the phone run ring? Did the phone ring? Excelente. The run es el pasado. En la forma, en la, va a tener que regresar a su forma infinitiva, que es ring. ring. Muy bien. Vamos con la última. They teacher, started... teacher, te, tengo una duda. Sí, dígame, mister. Vaya, en el caso para responderla aquí, como el teléfono no, no, puede, no puede ser una persona, sino que sería un objeto. O sea, en este caso se, se ocuparía it. Exacto, y es it did. Sería, it, it did. did. O, oh, y oh. la forma negativa sería no, it didn't. It didn't. Ah, ok. Va. Gracias, teacher. Excelente, vamos teacher, con el número... Teacher, Dígame. I'm sorry, teacher, en la, en la siete la respuesta, si hablamos del gato de John, sería Yes, he did, or yes, it did. Bueno, si supiéramos que, cómo se llama el gato, pudiéramos utilizar he or she, pero como no sabemos, entonces vamos a utilizar it, lo vamos a dejar en oh. neutral. Yes, okay. it did, or no, it didn't. Ok, thank you. Vamos con... La última, they study all day for the exam. They study all day for the exam. They study all day for the exam. Did Excellent. They Did they study, 
study all day for the exam? La respuesta sería en afirmativa. Yes. Yes, they did. Yes, they did. No. They didn't. No, they didn't. Excelente. Excelente. Muy bien. Ajá. Ok, vamos con... Ya realizamos esta. Vamos con... Eh, vamos, la número 5 y la número 13 que han eliminado porque se me cortó la imagen. Así que vamos a hacer la 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 15, 16. Ya está porque coloqué mal la imagen. Pero nos vamos a ir quedando ahí. Ahí tienen la pregunta y tienen diferentes opciones. Tienen tres opciones. Vamos a darle tiempo para que usted pueda analizar cada pregunta y pueda escoger la mejor respuesta. La mejor respuesta. Sí, señor, ¿me puede repetir la indicación de ese? No, no, se me cortó la señal. Tiene que, eh, como puede ver en la imagen, es un mini test donde usted tiene uh -huh. la pregunta y tiene que escoger una de las tres respuestas. Ah, ok. Teacher, en este caso las 5 no se logra bien las demás respuestas. Eh, la número 5 ni la número 13 eh, se pueden visualizar, así que salten. Are you ready? No yet? Okay, no yet.
Thank you, Mr. Wilmer. Thank you, Miss Jenny, Miss Sonia. Thank you very much. Iniciamos. Ok, eh, Mr. Alexander, ¿cuál considera usted que es la número uno? What do you think is number one? You're a student, uh, yes, I. Letter A. A. Excelente, ok. A. A. Were you a student? Yes, I was. Muy bien. Excelente. Eh, vamos con la número dos. Did your brother travel last year? B. Letter? B. B. A. Okay. A. Sería letter B. Letter B. Miss Arely, number three. Number three. I don't know. Was your friend busy last week? Yes, he was. Excelente. Was your friend busy last week? Yes, he was. Excelente. Excellent. Number four, volunteer. Volunteer. Did it snow last summer? No. Sí. It... Once. Sí. Once. Watch. 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 The... Watch. No, no, I remember what watch. Sí. Did it. Did it. Sí. Did it watch. It didn't. It didn't. It didn't. It didn't. Excelente, vamos con la número nueve. Did you watch TV? Watch. Did you watch TV? D, B or C? B, watch. C, 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 watch. C. C. excelente. C. C. C, vamos con la número diez. Where, where? B? 
Sí. B, vamos con la número 12. It was. I'm sorry. ¿Cuál fue la respuesta? I'm sorry, teacher. ¿Cuál fue la respuesta de la 10? No la marcó ahí. Marcó la 11. Eh, vamos a ver. Eh. Where? Where you they. Where do they. Did they receive teacher? They. Did they your books? Yes, your they book. did. Es where. ¿Eran estos oh. tus libros? Yes, they were. Sí lo eran. Um, ¿Eran esos tus libros? Sí lo son. Sí lo eran. Vamos uh, con la 12. Dig wax. Dig wines. Was when? Was your late? Teacher, mm -hmm. y en la número 10 es correcto de your books. De hacer way. ¿En la número? En la número 10. Porque está hablando de objetos y usa el day. Sería la letra B, ¿verdad? No, yo digo la pregunta, teacher. La pregunta. Uh -huh. Tal vez sería ahí dos, your books. Were those your books? Se puede usar el they en este caso también. También podemos utilizar this en plural, ¿verdad? O those. Vamos con la eh, número 11. Dijimos que era you did your language. Yes, I did. Vamos con la número 12. Literal, sí, teacher. Excelente. Were you late? No, I wasn't. Vamos con la número... Sí, teacher, I'm sorry. En la 12, ¿por qué pregunta? ¿Por qué inicia con were you? Como que fuera plural. Y termina como no, I wasn't. Porque where lo utilizamos con you. Ajá, pero... Yo wasn't es como que se fuera yo. Ajá. Cabal pregunta que si ustedes vinieron tarde, no, yo no. O sea, ah, está sí. bien así. Ah, sí. Le está preguntando, ¿viniste tarde? La... ¿Viniste tarde? No, no vine. No hay guay. O sea que indep independientemente si you se refiere a singular o plural, siempre vamos a, a referirnos, vamos a usar where. Eh, you siempre vamos a utilizar where. You were. Ok. Oh, okay. y, y con el caso de I, vamos a utilizar siempre was. Sí. Sería incorrecto okay. si dijéramos, en este caso, en ese sentido, si dijéramos I wear. ¿Quién tiene la respuesta de la número 7? What's come up here this morning? Dig what? Dig what? But wasn't. It was. Much more than yes, it is warm. What? This is what? Okay, uh, number seven, please, Mr. Wilmer. What's come up here this morning? Yes, it was. Yes, it was. Excellent. Vamos con la número 8. Voluntario. Hating. 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 Lo siento, es que se filtra demasiado ruido. Eh, vamos con Mr. Eh, Elby. Did you eat breakfast? Did you eat breakfast? Yes, I did. Muy bien. Vamos con la 15. Was yesterday, was yesterday Monday? No, things. No, it wasn't. No, it wasn't. Excelente. Vamos con la 16. No, was... Where? Where? 
B, literal B. Son un video, L, marcado. Ok, acá finalizamos. Where, the, where this question easy? Yes, they were. Excelente. Ok, vamos. Ok, vamos a tomar la asistencia. Vamos a tomar la asistencia. Vamos a iniciar con Mr. Alexander Aaron. Okay. Eh, Arely del Carmen. Present. Miss Brenda Lisset García Orellana. Present. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present teacher. Edgar José Cruz. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present teacher. Erika Beatriz Urbina Guardado. Present teacher. Francisco Antonio Renderos. Present. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Mr. Menedemo Delgado. Hey, present teacher. Rivas Rivas, Miss Laura Noemí. Eh, Maritza Reyes López. Present teacher. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present teacher. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present. Wilmer Fabricio. Present. Ahí está. Excelente, muchas gracias. Ok, vámonos. Ok, vamos a ir al manual, a este apartado, donde usted puede encontrar esta imagen. Ok, vamos a desarrollar eh, estas, estas palabras que hacen falta, las vamos a completar. Se dice, eh, write the missing letters, complete the words. Vamos a completar cada palabra. Ok, cuando finalice... Eh, usted puede levantar la mano o puede reaccionar o escribir en el chat plenos, y después vamos a eh, a resolver los puntos okay. esto se relaciona al vocabulario que hemos estudiado okay. durante el, la unidad número 3 
Okay, only Miss Jenny has pen. Only Miss Jenny. I can't believe Jenny is this. Sarely, thank you. Miss Carolina, thank you. Miss Sonia, thank you. Cuando hayan finalizado, pueden escribir en el, en el chat Fenos para asignar más tiempo o comenzar a resolverlo. Ya algunos ya finalizaron, muchas gracias. Ya colocaron en el chat también, muchas gracias. Thank you, Mr. Alexander. Okay. Vamos a dar por inicio, vamos a darle eh, número uno a Miss Carolina, número dos a Mr. Wilmer, número tres, Miss Arely, número cuatro, Miss Sonia. Vamos a iniciar. Número Juan. Número Juan. Ah, mira, está este. Teacher, number one o oh, number two, me. You number one. Pick up the phone. Pick up the phone, excellent. Pick up the phone, number two. Bye. 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 Bye, excellent. B U. Why? Excelente. Vamos con la número tres. Number three. Call. 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 C-A-L-L. -L. Vamos con número, number four. 
receive prices. Get prices. Excellent. Get prices. Vamos con Miss Jenny. Number. Perdón, teacher. La, la tres, ¿cómo queda, teacher? Call. 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 Oh, no, me equivoco. Miss Sonia said, get prices. Number five, Miss Jenny. Help us, please. Number five. Explain. Explain. Good. Six. Six, Miss Marisol. Marisol Menjibar, number six. Okay, uh, let me see. How about Mr. Francisco Rendero, number number six? Lo siento, teacher, no, no tengo el folleto. Okay. Uh, Mr. Nicolas, number six. Uh, teacher. Okay, Miss Brenda, number six. Complain. Complain, excellent. Complain. Vamos con Mr. Juan Alberto Rivas, number seven. No sé, teacher. Sí. No le ayuden la... Ok, ok, ok. What number? number... Help. 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 Number seven, it is help. 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 Ok, number eight, Miss Erika Urbina, number eight. Number eight. Assist. Assist. Excellent. Assist. A S S I S T. Vamos con la número nueve. Miss Sonia. Number nine. Receive. Receive. Excellent. Receive. Vamos con Miss Ronald. Number ten. Miss Ronald. Number 10. Okay, uh, Miss Areli. Number 10. Number 10. Understand. Understand. Perfect. Understand. Miss Jenny, number 11. Provide one's information. Provide one's information. And 12. Mr. Alexander Aaron, number 12. Rescue. Request information. Request information. Request information. Perfect. Muy bien. Excelente. Ok. Ahora vamos a escribir adjetivos. Eh, don, donde, por ejemplo, reflejen o palabras que están asociados a cuando el, el customer o el cliente está satisfecho o cuando, está, cuando no está satisfecho. Vamos a escribir palabras relacionadas a ello. Puede utilizar su diccionario, puede buscar en línea. Adjetivos que estén relacionados cuando el cliente está satisfecho con el producto y adjetivos cuando el, cuando el cliente está, eh, no está satisfecho. Ok. Vamos a realizar esta actividad en grupo de tres. There we go.
Ya le salió. Ay, no, no me aparece. No le aparece. No. Pero solo así le puse sinónimo de satisfecho en inglés. Pongan. Sí, sí le puse sinónimo. De... Bueno, voy a, voy a, voy a, voy a buscar, quiero ver. ¿Cuántas serían, Ticho? Eh, cinco y cinco, dice. Ok. Cinco satisfechas, cinco un satisfied. Un satisfied. Ok. Which one? Sucks, like S U C X. I'm sorry. S U C K S. Yeah. Okay. Sucks. Yes. Can be. I don't know. The teacher. Sucks. Ugly. 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 Mm. Mm. I don't know. Wayne. Wayne. Which one? Wayne. Como or Wayne. 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 Let me check the spell. Uh, Rioned, no. Rioned. Give me one second. Rioned. R-U-I-N-E-D. Yeah. yeah. That. Rioned. Rioned. Are you I N E D Rion? Um, let me see. Broken? Broken. I'm sorry? It's Spelling. Spell Smelly. the broke broken. No, it's really, uh, I know. It's smelling. It's another one. Smelling. Ah, uh, like, like, smell. It's smelling. Hagamos negativas. How do you say? Hagamos las negativas ahorita. Entonces, las insatisfechas, verdad? Ah, las insatisfechas, correcto. Entonces, solo vamos a dejar cuatro. Eh, yo tengo una, dos, tres, cinco. De insatisfecho. Así que es R, la F, R, I, E, N, D, L, Y. Friendly. Friendly. Ajá, friendly. 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 Sí, friendly. Um, a ver otro. Ay, no. Ah, en que no son de las neg de los negative podemos poner aggressive. Adversidad. De agresivo, no. que fueron agresivos, les contestaron mal. <risa> uh, uh, 
quiero ver. Um, nasty. Nasty. Desagradable, nasty. Nasty, nasty es desagradable. Uh -huh. Ese es con los negativos. Uh, podemos poner. Quiero ver. Aggressive también, que fue agresivo. Aggressive. Impatient también. All right, uh, let's start. Let's find out the words that you wrote. Okay, let's begin with Miss Miss Marisol. Miss Marisol Menjibar, what words did you write? Okay, las la insatisfecho o la satisfecho? Uh, unsatisfied, unsatisfied. Okay, okay. okay. Oh, unsatisfied. Um, discontent, mm -hmm. this, this satisfy, yep, disgusted, disgusted, yep, and finish. Okay, good. How about a uh, Miss Jenny? Satisfy, satisfy, careful, gentle, honest, honest, polite, good. polite, perfect, excellent. Who's gone, Miss Carolina? Unsatisfied. Unsatisfied. Great, great service. Okay, no, eh, lo opuesto. Ay, lo opuesto. Um, late. Okay, what else? ¿Qué más? Um, poor quality. Poor quality, perfect. And the last one. La última. Last one. La última, la uh, última. Angry. Angry, perfect. Vamos con Mr. Excelente. Vamos con Mr. Alexander. I don't. Satisfy. So. Satisfy. 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 Content. Happy. Happy. Glad. Excellent. Glad. Perfect. Delighted. Excellent. Delighted. Perfect. Mr. Wilmer. On Satisfy. Broken, smelling, okay. okay, perfect. Miss Sonia, satisfy. Interested, satisfied, happy, excited. Excelente, okay. Vamos a realizar eh, dos ejercicios grupales. Vamos a iniciar el primero. Ustedes van a encontrar estas oraciones, ok, en su forma negativa, ustedes las tienen que convertir a, a positivas, positivas, ok, repito, tienen estas oraciones en negativo, las van a transformar a positivas, perdón, positivas. Después de eso, cuando finalicemos, vamos a crear oraciones, eh, perdón, van a... a a crear preguntas, crear preguntas utilizando estos verbos, por ejemplo, utilizando el, utilizando el verbo do, go, buy, work, read, and see. Okay. Nuevamente, va a crear preguntas utilizando estos verbos. Do, go, buy, work, read, and see. Vamos a trabajar en esos dos ejercicios en grupo. Vamos a Volver a crear. Ok, there we go.
There we go. If you have any question, please let me know.
Ahí está. Help. I need a help. Um, in, the, in the exercise force, the verb is use the past or, or, or simple. Simple present or past. Simple past. Simple past. Simple past. Ah, okay. Simple past. Okay, number one. Una oración, una pregunta. Tiene que ser una pregunta usando ese verbo. El do. Uh -huh. The simple past. Okay. Okay. Teacher, y aquí es libre cualquier tipo de oración usando ese verbo. Sí, en pasado, pasado simple. Pasado. Por ejemplo, se puede decir, eh, did you do the homework? Did you do the laundry? Uh -huh. sí. Se va a hacer en pregunta y... En pregunta. En pregunta. Okay. Y después responder la, la respuesta. Después re contestar la pregunta, exacto. Okay. Okay.
Bueno, espero que hayan finalizado. Vamos a resolverlo el día de mañana, eh, los ejercicios. Ok, con las preguntas. Así que vamos a tomar la asistencia. Este día le corresponde el one on one a, a Laura Noemí Rivas Rivas. Ok, vamos a iniciar con la toma de asistencia. Ok, así que please ready. Vamos con Mr. Alexander. Presente, chat. Eh, Arely del Carmen. Present. Miss Brenda. Present. Miss Carolina. Present. Mr. Edgar. Mr. Elvin. Present, teacher. Erika Beatriz. Present, teacher. Francisco Antonio. Present. Katie Marisol. Present. Jenny Marisol. Present. José Nicolás. José Nicolás García Maravilla. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Good night. Night. Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Have a good one. You too, Mr. Uh, Mr. Menedemo. Present teacher. Noemí Rivas Rivas. Maritza Reyes López. Present teacher. Ronald Alexis. Present teacher. Sonia Miriam. Present. Wilmer Fabricio. Okay. So see you tomorrow. Have a good one. Take care. God bless you. Bendición a todos. Bye. 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 Bye.